Som et led i restaureringen af Ribe Domkirke fra 1882 til 1904, blev Anne-Marie Karl Nielsen inviteret til at skabe tre bronzeporte til kirken. I sommeren 1903 tog hun fat på det enorme og prestigefyldte arbejde, hvor hun viste sig fra sin mest dekorative side. Kathovedporten har navn efter dørringen i portens midte, et kattehoved fra romansk tid. Over det har Anne-Marie Karl Nielsen placeret portens hovedmotiv. Fem reliefer med scener fra Kristi lidelseshistorie. De tre midterfelter skildrer Jesu indtog i Jerusalem. Øverst ses Judas kysset, nederst salver Maria Magdalena Kristi fødder. Anne-Marie Karl Nielsen var ikke bleg for at inddrage familien og vennekredsen som modeller i sine værker. I korsformens venstre side ses for eksempel ægtefælden Karl Nielsen, sønnen hans børge og hushjælpen Maren med palmeblad i hænderne. I korsets hjørner sidder små hoveder af apostle eller evangelister. Portens håndtag har form som en påfugl, et symbol på opstandelsen og det evige liv. Til det lodrette midterfelt i kirkens hovedbord har Anne-Marie Karl Nielsen valgt motivet Himmelbogen. Et billede på Guds rige, hvor de frelste samles. Ved siderne ses de fire evangelister. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Evangelisternes vrede ansigter knytter sig til nogle voldsomme syner fra Ezekiels bog i det gamle testamente. En formidlende omstændighed ved porten er håndtaget. Her var datteren Irmelin model. Model til den vrede Matthæus Kiro var datteren Anne-Marie, som i sine barndomserindringer fortæller. En dag kom jeg fra skole og har været op og slås med drengene. Jeg får rasende gennem stuen, hvor mor netop stod, og det blev sådan vrede ingen. Den tredje port, Nordreport, rummer de enkleste ornamenter. Kornakset er et spirende symbol på tronen og mennesket, mens bølgerne er et billede på Vesterhavets utallige besøg på kirkens port. Samtidig er vandet et frugtbarheds- og livssymbol. Portens størring har form som et tyrehoved, håndtaget som en ingsnegl. I middelalderen forbandt man sneglen med visdom, selverkendelse og indre andagt. Den bærer sit hus og dermed sin tro med sig. Eller som der står på forsiden af Thomas Kinkus salmebog, Glad i Guds hus, fornøjet i mit eget hus. Den 7. august 1904 blev kirken genindvidet, proppet til bristepunktet. <tryk>